好，每日一更的小世界又来了。可能很多人还没有从徐仁国的《某天灭亡从我家玄关进来了》中走出来。这部剧中他饰演的灭亡让人印象深刻。不过，事业型男演员原有新的惊喜带给大家。最近他的新剧《美男堂》已经开播，这次他在其中饰演的是伪男巫，目前已开播六季，可以说是看点十足，受到了观众的广泛关注。一方面是剧情轻松搞笑，另一方面更多的则是徐仁国的外貌争议。主角的设定上，男主是披着侦察外衣的男巫，女主是警戒霸王花，两人因为案子打起了交道。剧中许仁国的脸确实不如之前瘦，整体看起来胖了好多，这也让人对美男堂这个称呼有点不能接受，甚至一部分人认为可以把美换成丑。其实许仁国在去年的灭亡以及电影管道中，他的颜值还在正常范围内，这也让大家非常期待美男堂，但是在新剧中的颜值却有崩塌的迹象。不过这部剧属于犯罪搞笑喜剧，徐仁国的颜值也并不是最主要的。其实徐仁国的外形条件并不是第一眼帅哥，但是通过饰演的角色会发现他是越看越顺眼的类型。而饰演的这种痞帅且搞笑的角色，对他而言也是驾轻就熟的，一点也不会觉得违和，甚至觉得一些角色和他非常契合。而且大家可能不知道，其实徐仁国在刚出道的时候，身形和外貌跟现在大相径庭。期间的颜值变化完全算得上是一部励志男神养成计划。二零零九年，刚在选秀节目《Super Star K》中崭露头角的他，像极了地主家的傻儿子，脸上肉肉的，整个人看起来也比较壮实憨厚。当时八十六公斤的徐仁国在逐梦演艺圈的路上，可是吃了不少的闭门羹。JYP 就曾因为体重的缘由将他拒之门外。于是他便一边参加节目，一边悄悄减肥，三个月内瘦了十五斤。最后不仅惊艳了不少人，还从七十万的候选人中脱颖而出，拿下了冠军的宝座，实力演绎了每个胖子都是潜力股。而成功后的徐仁国，把得来的一亿韩元奖金也全数交给了自己的母亲，是爱豆里出了名的大孝子。开始有了稳定的收入后，徐仁国还为父母开了一家泡菜馆，让他的父母经营生意，过上更舒适的生活。几年前，他又为母亲开了一家咖啡店，以表达他的感激之情。或许也是因为从小遇到的困难，徐仁国才培养了自己拼搏到底的精神，准备挑战自己，不怕困难和艰辛，这是徐仁国取得今天成功的重要因素。在徐仁国生命的早期，他对摔跤、拳击和综合格斗等其他接触性运动表现出一定的天赋，他接受了所有这些学科的培训，并且训练出来的结果还不错。然而，他很快就放弃了，并找到了自己真正的目标。他对音乐产生了浓厚的兴趣，并决定成为一名歌手。十八岁那年，徐仁国独自前往首尔，开始了追梦之旅。他开始去多家娱乐公司试镜，但是常常被淘汰，经历了许多看似无法逾越的挑战。尽管经历了许多困难和失败，但徐仁国并没有气馁，相反，他更有坚持到底的意志和决心。正是由于这种勇敢的性格，徐仁国出色的超越了所有参赛者，成为二零零九年 Super Star K 大赛的冠军。之后，他录制了许多唱片，包括单曲和专辑，在音乐事业上也获得了不小的成功。徐仁国在音乐上虽然受到了很多人的追捧，但他仍然希望自己的名字不仅仅与 Super Star K 冠军的头衔相关联，而是希望被观众认可为真正的艺术家，奉献自己，始终充满激情的努力工作。于是，徐仁国在二零一二年通过出演电视剧《爱情语》开始了他的演艺生涯。在遍地花美男的韩国，徐仁国并非第一眼帅哥的类型，但他整容般的演技加自身的魅力，总能让不少人陷入他的蛊惑。尽管在剧中他只是一个配角，但他的演技依然受到了观众的好评，并且得到了电视剧《请回答一九九七》主演的机会。在剧里，少年气满满的云仔，专一又深情的人设，俘获了一片少女心。剧中，他跟郑恩地在操场初吻的画面，更是被网友封为接吻达人。两人还一起获得过最佳 kiss 奖。徐仁国也凭借这部怀旧电视连续剧《请回答一九九七》的成功，在演艺圈站稳了脚跟。之后，他在二零一四年播出的《高校厨师王》中首次挑战一人分饰两角，一面是单纯暴躁的弟弟李敏硕，一面是冷静理性的哥哥本部长。与男二李朱赫之间的几场对手戏也十分出圈。二零一五年的《记得你》，徐仁国饰演的男主李贤，在幼时被父亲怀疑是怪物，而被软禁在一个小小房间里，直到一个雨夜，父亲与人发生冲突去世，弟弟下落不明，李贤的记忆从此出现了断层。长大后的李贤成为了一个高智商犯罪心理学教授。一封未知的邮件让他开始调查起当年的秘密。这个角色经历曲折，情感复杂，但徐仁国的表现依旧可圈可点，让人看到了他在演戏上更多的可能性。再后来的《购物王陆毅》将徐仁国单纯可爱的一面发挥得淋漓尽致。他是失忆和落难的小王子，也是女主身边乖乖的忠犬男友。只要一卖起萌，没人能够拒绝得了他。二零一六年的《三八师机动队》，徐仁国饰演了一个诈骗犯，为了行骗多次变换身份，一人分饰了十四个角色。这部剧也是徐仁国作为演员生涯的转折点。通过这部作品，他对演技有了更深入的思考。
。如此看来，许仁国的演艺生涯一路走来也算顺风顺水。但没想到，在巅峰时期，因为兵役的问题，将近沉寂了两年。二零一七年的三月份，许仁国现役入伍，随后被检查出左脚、脚踝、软骨病变，被判处五级，随即免除兵役。然而，当时韩国网友质疑他这是为了免除兵役耍花招。尽管徐仁国在新作的发表会上公开道歉，表示会以好的演技来报答，但网友并不买账。就在这样的高压下， 2 0 1 8年徐仁国选择的回归作却是《从天而降的一颗星星》。要知道，这部剧翻拍自日本同名电视剧，当年可是编剧北川悦利子几乎为大神木村拓哉量身打造，也是大神最为惊艳的角色之一。接下这样的翻拍和角色，无疑是需要胆气与实力的。而之后的事实证明，徐仁国不愧是徐仁国。尽管韩版改编后整体在侧重点上有所不同，争议不小，但徐仁国却塑造出了韩版故事中那位坏男人的独特魅力。那时候已经快两年没怎么拍戏的徐仁国，演起痞帅痞帅的男主，撩遍了剧里剧外的女人们，琢磨不透，欲擒故纵，用一张厌世脸演出了属于自己的苏。可也是这年后，徐仁国出作品的速度和频率明显降低了。不知道是不是因为兵役争议的影响，甚至到现在，有人把《灭亡》收拾不好归咎到他的身上。然而，不可否认的是，通过这部剧，让很多人被徐仁国圈粉。工作时候的徐仁国严肃认真，可到了私下放松的时候，他却是个不折不扣的小可爱。上节目被长辈夸奖的时候，他会害羞的捂住脸；拍摄现场休息的时候，他得空就会对镜头摆出俏皮的姿势。粉丝的应援，他会开心的打卡留念，发到社交账号上。他还有撒娇鬼的外号，因为他真的很擅长撒娇，招牌动作就是双手捧着脸的做法。几乎在徐仁国的很多照片里，你都能发现他的这个经典 pose。但是看似开朗的徐仁国也有不为人知的一面。徐仁国曾与暴食症做斗争，这是一种饮食失调症。这种疾病始于他在 JYP 娱乐公司试镜中被评为警告体重超标。为了通过下次试镜中，他用呕吐不科学的方法开始减肥而导致的。而除了体重，他有时也觉得自己是一只丑小鸭。说我个人觉得我的脸很怪，有时长得帅，有时长得丑。我觉得导演很可能看中这点。在感情方面，娱乐圈工作了十多年的徐仁国只公开过一个人，那就是女歌手朴宝兰。徐仁国和朴宝兰都是 Super Star K 大赛的参赛者。虽然徐仁国在第一季获胜，但朴宝兰在第二季仅排名第八。到二零一七年十二月，韩国媒体报道，徐仁国和朴宝兰已经约会了一年零六个月。不久之后，演员经纪公司也证实了两位艺人的爱情故事，但并未透露具体的恋爱时间。然而，两人的恋情却遭到了公众的强烈反对。在舆论的巨大压力下，徐仁国和朴宝兰的爱情故事没能持续太久。到二零一八年五月，媒体报道，徐仁国和朴宝兰分道扬镳，两人的经纪公司随后证实了这一消息。至今，两人仍然像以前一样，继续以前辈和后辈的身份相互支持。或许也是因为和朴宝兰这段不太顺利的爱情，徐仁国直到现在都未能开始新的恋情。此外，他常常与女配角保持距离，以免引起不必要的谣言，影响对方的形象。不过，徐仁国也说道，如果能找到适合自己的好女孩，他一定会约会并结婚的。当被问及女朋友的品味时，他表示，从中学开始，他通常喜欢年龄较大的女孩，因为他的母亲比父亲大七岁，所以他也受到了影响。长大后，他的观点一直保持不变。他认为爱情没有年龄限制，他也更喜欢聪明的女人，而不是漂亮的女人。而在最近热播的《美男堂》中，徐仁国在剧中也展现了多重的魅力。扮演巫师时磨磨铮铮，工作时严肃认真，分配工作有条不紊，照顾妹妹时又仿佛化身为妈妈，是非常可爱的多变性格。拥有十分专业的职业素养，又非常的自恋，对自己的外貌有着异乎寻常的自信。这部剧在搞笑的外衣之下，其中还有惩奸除恶的部分，让人看了觉得大快人心。虽然剧情稍有夸张，但还是让人觉得是一种正义谴责。这部开播后的收视还是不错的，虽然是轻松搞笑的外在，内里还是会有感情升华。期待后续剧情发展。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。